На моем YouTube-канале отключены полностью комментарии. Видео, которое я смотрел, показывает непросмотренное. Где-то часть просмотрена. Где лайки? Мари, все лайки поснимали. Когда вы откроете гребаные комментарии к моим гребаным видео? Если вы не знаете, что произошло, короче, ютубчик стал демонетизировать ролики без какого-либо оповещения. Исчезновение просмотра. Не вчера удалили канал. Я забиваю тебе стрелку, ютуб. Я не знаю, зачем я это снимаю, но то, что происходит на YouTube в последнее время, это трендец. Не все знают, что происходит по ту сторону экрана, что происходит у ютуберов, что вообще там творится. Потому что не все ютуберы об этом говорят. Поэтому давайте я вам расскажу историю. Точнее, несколько историй, которые произошли со мной и со многими другими ютуберами за последние несколько лет. Прошлой ночью я и многие мои товарищи по ютубу подверглись атаке этого... Глюка. И я терял миллионы подписчиков. Да все теряли подписчиков. Всем здорово, интернет! С вами Дориан Карнет. И многие меня знают как человека, который снимает туториалы. Но не туториалами едины. Да, они еще будут, но я хочу их чередовать с разговорными видосами по типу вот такого. Поэтому сейчас давайте в целом поговорим о Ютубе. Важно поделиться этим видео с друзьями, в паблике по Ютубу разослать знакомым ютуберам, потому что нужно об этом говорить. Пускай больше людей узнает о том, что происходит по ту сторону Ютуба. Да и кроме этого узнают, о чем думают ютуберы каждый день. Да и вдруг когда-нибудь админы Ютуба это посмотрят. Это, конечно, вряд ли, и это смешно, но вдруг. Да, на Ютубе всегда были проблемы, но в последнее время их стало слишком много, их стало все больше и больше. Вот ты когда-нибудь слышал за последнее время, чтобы вышло какое-нибудь позитивное обновление? Чтобы ютуберы такие, лайк, круто сделали, прям офигенно, респект. Сейчас YouTube старается подлезать компаниям, чтобы получать больше денег. А на ютуберов? На ютуберов. Людей, благодаря которому YouTube стал популярным. Именно на этих людей YouTube становится пофигу. Недавно YouTube написал мне на почту, что заберет у меня галочку в следующем месяце. И написали это всем ютуберам, у кого есть галочки. Все ютуберы, которые не светятся по ТВ, новостям и не популярны где-то кроме ютуба, пойдут нафиг. И подумайте, вместо галочки они хотят вот такой вот бейджик сделать. Как вам? Красиво? Очень. К счастью, к счастью, Сьюзен, сел ютуба. Надо было, наверное, видео назвать «Она вам не ютуб», а то еще забанят за сексизм. Так вот, она одумалась и сказала то, что у тех каналов, у которых были галочки, галочки забирать не будут. Однако, если у тебя еще нет 100 тысяч, да, вот именно у тебя, и ты хочешь заниматься ютубом, ты галочку уже, скорее всего, получить так просто не сможешь. И у тебя будет вот такой вот красивый бейджик около твоего никнейма, когда у тебя будет 100 тысяч. YouTube убрал комментарии под спорными видео с детьми, чтобы плохие люди не делали плохие вещи. Скажем так. Ты очень симпатичный, Сюзи. Хорошая идея? Да, определенно. Но какого хера вы закрыли комментарии и другим людям тоже? Brain Maps — это лучший пример. Пацану 20 лет, как и мне, к слову. Ему закрыли комментарии, потому что он слишком молодо выглядит. Я вообще выгляжу на 13. Мне, наверное, повезло то, что мне пока комментарии не закрыли. Ну и ладно, согласитесь, они ввели алгоритм, который автоматически блокировал видео с детьми. Возможно, они ошиблись. Но YouTube, какого хрена вы после всего этого не вернули комментарии этому чуваку и многим другим ютуберам? Бриллиантовую кнопку прислать ему можете, а комментарии вернуть нет? Чё за бред? Сзади написан мой никнейм. Спасибо хоть, что в этот раз мне э, отослали правильную кнопку, а не так, как было серебряной. Он что, для вас слишком сексуальный в ютубе, и вы думаете, о, на него все будут тык-тык-тык, да? Как на ты, сука, несешь хуйню? Ведь комментарии, по сути, не только влияют на продвижение, но и, допустим, ты снял какой-нибудь крутой видос, над которым ты старался несколько месяцев, писал сценарии, эффекты, все круто, и ты хочешь почитать отзывы об этом видео, но ты не сможешь этого сделать, потому что YouTube у тебя забрал комментарии. Круто! Круто! Наконец-то я снял видео, над которым я работал уже несколько лет на свою топовую камеру. Сейчас почитаем комментарии и поймем, зашло людям или нет.
Еще в начале лета 2019 года я узнал то, что YouTube хочет убрать количество подписчиков. Потом, к счастью, они решили то, что они не просто уберут количество подписчиков, а округлят его. Не, например, 1 595 442, а просто 1,59. Сделано это якобы, чтобы люди меньше думали о цифрах, чтобы ютуберы бедные не переживали о том, как много у них подписчиков или мало. Да, это ведь так работает. Чтобы он больше не вспоминал моменты, когда он каждый день проверял свою статистику, и думал о цифрах. Что-то мне подсказывает? Возможно. Но чтобы ютуберы меньше парились и меньше их психологически как-то так все это напрягало, нужно просто не душить каналы алгоритмами, не убирать каналы из рекомендаций, не блокировать каналы просто так, не одобрять фейковые страйки. Действительно, мне кажется, это бы лучше помогло. Я стресс, хотите вам скажу, когда испытываю, очень сильный. Это когда заходишь на канал, в своей статистике у тебя все классно, но при этом ты за фан видосы получил страйк и два предупреждения, которые до сих пор обжалованы и никто мне не отвечает и не только мне, а еще я не знаю десяткам, сотням, то мне сложно сказать, но десятки точно я знаю, кто получил такие же предупреждения нахрен за все подряд, даже за описание к видеоролику уже получают люди бан. Вот это, вот это, это не стресс. Это пи***. Понимаете? Это по-другому, вы меня извините за мат, но это по-другому не сказать. Кстати, я уверен, то, что на этом видео по причине какой-нибудь, не знаю, там, потому что у меня на заднем плане огонь, а огонь это опасно, люди могут сгореть, тоже заблокируют монетизацию, следовательно, и уберут рекомендации у видео, следовательно, это видео меньше увидят люди. Поэтому был бы рад, если бы ты реально этим видосом поделился с друзьями, ну, знакомыми, пабликами и так далее. Ну и, кстати, теперь, когда я захожу на любимые каналы, я теряюсь. Я привык верить количество подписчиков у кнопки подписаться. А теперь это еле заметный текст под названием канала. Где лайки? Алло, YouTube. Эй. Лидера. Смотри, все лайки поснимали. Да, да, вы правильно поняли. Отписки, списание лайков и списание комментариев. Я лично встречался с этим всего пару раз, но я это замечал, я это видел, как и многие другие люди это замечали на YouTube. YouTube, сотни, а то и тысячи, а то и десятки и миллионы людей замечают то, что у них почему-то снимаются лайки иногда, снимаются подписки. И как это вы можете объяснить? Как это работает? Вот, чуваки, лично ты. У тебя когда-нибудь было такое, что ты отписывался от каких-то каналов, точнее, тебя отписывали? Пиши об этом в комментариях и напиши, когда ты это узнал и как ты это заметил. Представьте, вы смотрите любимого блогера. Уу, новый видос вышел, круто, офигенно, посмотрю. И все, видос посмотрели, вышли с канала и спустя месяц думаете, хм, точно, был же прикольный чувак, которого я смотрел, но теперь почему-то у него нет видосов, они не выходят, что за фигня? Ты ходишь к нему на канал и узнаешь, что у него вышло 10 новых видосов за это время, а ты просто отписан и всего этого не видел. Это же полная шняга. Почему YouTube платформа, где в логотипе было написано «Broadcast yourself», то есть «покажи себя», «заяви о себе», «забыл о людях», которые для этого сюда и пришли? Вы поэтому убрали эти слова, да, из логотипа. Теперь это просто YouTube без «Broadcast yourself». Те люди, благодаря которым ваш проект, ваш сайт, ваш огромный какой-то сервис стал крутым и популярным, просят о помощи, а вы на это ложите свой болт. Ну, зачем так делать? И лучший пример, конечно же, это PewDiePie. Это всего лишь самый популярный блогер в мире. 100 миллионов подписчиков, уже даже больше, 101 миллион. Уже пару лет он не попадает в YouTube Rewind. YouTube Rewind — это видео, которое выходит на официальном канале YouTube, где они подводят самые популярные какие-то теги, тренды, все запихивают в одно какое-то крутое видео и заливают к себе на канал. И... Самый популярный блогер не попадает в это видео уже не первый год. Как это работает? Там даже парочку наших блогеров было. Кейт Клэп, Позитифон. Но самого популярного они не добавили. А знаете почему? Потому что Феликса очень часто в СМИ всяко стараются поливать грязью. И заголовки появляются по типу Феликс фашист, он в видео случайно поставил руку вот так, что произошло? Или там 
YouTube поддерживает Феликса, а он там такой секой. Вот из-за этого вы все это делаете. Знаете, как показать отношение YouTube к Феликсу лучше всего? Награда за 100 миллионов подписчиков. Это огромная цифра, есть только один блогер, который этого достиг. Тесирис не берем, это корпорация. Один блогер есть, который этого достиг. Всего лишь один в мире. И вот его награда. You know, I'm proud of this. Она сразу же развалилась, там даже клей видно. Они просто переделали кнопку за 10 миллионов и вставили за место белого этого значка YouTube красный значок типа красный рубин. И это называется нормальным отношением к людям? Да это же дичь полнейшая. Ну и неудивительно, что ваш YouTube Rewind, который выходил в прошлом году, кстати говоря, в декабре будет еще один, посмотрим, что будет там. Так вот, он набрал рекордные... 16 миллионов дизлайков и стал самым задизлайканным видео на ютюбе. Но вы же должны были из этого понять то, что что-то вы неправильно делаете. Почему вы не пытаетесь даже все это исправить? Это же просто. Демонетизация или знаменитый желтый значок. Он в разы режет заработки на видео, точнее почти полностью их убирает. Кроме этого, YouTube меньше продвигает такие видео, поскольку там не показать рекламу, а YouTube нужно показывать рекламу. И у меня тоже есть парочку таких значков. Знаете, за что вот это вот мое видео получило желтый значок? И правильно, за слово «всраты» в названии. В видео не было ни одного мата, ничего такого. Но я подал апелляцию, и более того, вручную подтверждено то, что видео не подходит для монетизации. Потому что в видео есть мат. Но не спорю, ладно, возможно, YouTube и прав в этом моменте. И немногие знают, но теперь, загружая видео на YouTube, ты должен пройти небольшой ЕГЭ-тест. Ответить на вопросы, а подходит ли это видео к монетизации. Там около 10 вопросов по типу «Видео есть мат», «Видео есть дискриминация», Видео есть насилие и так далее. И там реально, блин, надо на все это ответить. Иначе ты не сможешь загрузить свое видео на YouTube. Точнее, загрузить ты видео на YouTube-то сможешь, но не будет монетизации. Следовательно, и продвижение будет чуть-чуть поменьше. Именно из-за этого теста, да и просто по своим алгоритмам, некоторым ютуберам сразу же прилетает желтый значок. Если в видео есть мат, если в видео есть дискриминация, и ты указываешь галочку то, что да, есть, Тебе сразу же вешают желтый значок, либо просто вырубают сразу же полностью монетизацию. Так что, чуваки, даже не стоит удивляться, что у вас желтый значок. Также у YouTube есть люди или бот, я точно не знаю, потому что я об этом только слышал, которые проверяют видосы популярных блогеров на наличие мата и так далее. Проверяются обычно только первые три минуты видео, а все, что дальше идет, оно уже как-то, ну, так проматывается и как-то уже пофигу. Но это лишь слух, и верить или нет, дело ваше. Было дело, монтировал видео и загрузил его на YouTube. Так вот оно 5 часов прогружало мне качество 1080p. 5 часов. Да, я понимаю, что у кого-то грузится дольше, но у меня реально очень хороший интернет и обычно все происходит намного-намного быстрее. И из-за этих багов я перенес видос на завтра, ибо пиксели загружать я не особо хочу. Было дело, я загрузил видос, и на нем несколько часов висело, нет просмотров, хотя лайки и комментарии добавлялись. Было дело, на видео пропадали превьюшки, даже на тех видео, которым уже год. Было дело, YouTube просто не открывался и не перезагружался, и показывал мне эту чертову обезьянку, которая появляется при ошибках. Было дело ни с того ни с сего, на видосе, которая вышла пару часов назад, замораживали просмотры. Хотя опять же лайки, комментарии шли, но просмотры не засчитывались. Хотя в статистике в реальном времени, в YouTube есть такая, показывало то, что просмотры идут. Однако их не засчитывали. Было дело, хотя знаете что? Вот напишите в комментариях, с какими багами вы встречались. Потому что я могу еще долго перечислять. А вот ты, мне вот интересно, с чем именно ты сталкивался. Вдруг какой-нибудь интересный баг встречал, будет интересно почитать. Ты можешь сделать видео о том, как тебе не нравится игра...
потратить на это много часов, потратить на это много сил, сделать крутой монтаж, сценарий, залить это видео на YouTube и получить страйк от разработчиков за свое мнение. Я убрал название игры, потому что игра довольно популярна. И если посмотрит кто-нибудь из разработчиков, то, скорее всего, страйк и мне тоже кинет. Поэтому, ну его нафиг. Многие из вас, кстати, знают эту игру. Но в то же время, когда YouTube страйкует за свое мнение, на YouTube можно найти видео, где люди стреляют в друг в друга, бьются, дерутся, орут, в общем, нарушают, по сути, правила. Такие видео реально можно найти. Где справедливость? YouTube. Но дело не только в этом. YouTube растет и растут и ютуберы. Поэтому появились довольно популярные личности, которым нужны только деньги. Раньше YouTube был просто забавным местом, куда люди могли выражать свои мысли, загружать какие-то интересные проекты, в общем, выражать реально себя, свои какие-то проекты и эмоции. Но теперь во многих случаях дело только в деньгах. Долбанные, сраные, неработающие лайфхаки. Ужасные, не смешные пранки и все эти фальшивые блогеры. Буквально пару лет назад такого на YouTube не было. Логан Пол загружает видео, в котором он заснял труп человека и его не забанили. Райсгам запугивает детей и его тоже не забанили. На YouTube можно найти видео, где всякие одержимые и далекие от ума люди заявляют, что нету спида, рака и так далее. И этим самым они заводят людей в заблуждение. Из-за этих людей погибают множество людей. Но Ютубу пофигу. Ютуб это не видит. Ютуб это не смотрит. Они играют на доверие людей и портят многим людям жизнь. Но за это бан они не получают. Некоторые каналы могут засирать геев, поддерживать расизм, национализм. Но бан почему-то не получают. Как это работает? Есть даже целые проекты, которые созданы только для заработка денег. Это каналы с лайфхаками и так далее, которые переводят на сотни языков и заливают на разные каналы. Я не говорю то, что сливки шоу сделаны ради денег. Там контент довольно интересный и смотреть довольно прикольно. Но у создателя сливки шоу около 20 каналов. Многие из них миллионники и многие из них делаются на зарубежных языках. Сейчас вы видите табличку, на которой помимо привычных проектов, о которых все знают сливки шоу на разных языках, есть еще и другие каналы миллионники, которые тоже принадлежат Яниву. В них все то же самое. Снято то же самое, все то же самое, только диктор говорит на другом языке. И именно поэтому в кадрах перестали появляться создатели этих каналов. Типа там интересные факты, мастерское настроение, и всякие подобные. Чтобы люди просто не ассоциировали какого-то определенного человека с этим каналом. И можно было на них зарабатывать хоть, вот не знаю, миллиарды. Но, несмотря на все эти косяки, если их всех отпустить и отбросить, YouTube — это прекрасное место. Без него ты бы не смог узнать что-нибудь новое, не смог бы поржать вечером с друзьями, да и вообще много бы исполнительной и музыки ты бы никогда бы не услышал. Ведь YouTube, по сути, породил большое количество звезд, певцов в основном. Это Чарли Пуф, Джастин Бибер, Псай, Шоун Мендес, Лана Дел Рей и еще многие другие звезды, певцы и актеры. Их бы просто не было, если бы не было YouTube и они бы не загружали сюда свои видосы. Поэтому как бы он не был плох в некоторых местах, это прекрасная платформа. Это та платформа, где я набрал полмиллиона подписчиков. И я надеюсь, что когда-нибудь увижу на этом канале миллион. Поделитесь этим видео с друзьями. Поделитесь этим видео со знакомыми. Закиньте в какие-нибудь паблики по YouTube. Поделитесь с другими ютуберами. В общем, распространите это видео, чтобы больше людей его увидело. А мы увидимся с тобой в новых крутых видосиках. Удачи! Thank you.